Good morning everyone. So today we are going to learn about the chapter Sources of Energy. ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है और इसके बारे में आप जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते आए हो इनफैक्ट ज्योग्राफी में भी कई बार आपने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा है सो वी ट्राई टू कवर इट वेरी फास्ट थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि तो आप सभी टर्म से काफ़ी फेमिलियर हो और आप समझते हो इंट्रोडक्शन एनर्जी टर्म्स इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड वन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर फॉर एग्जाम्पल इफ इट ड्रॉ अ प्लेट फ्रॉम अ हाइट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्लेट is converted mostly to sound energy when it hits the ground to hum maan le ki hame different different forms se energy mil sakta hai aur ek form of energy can be converted into another form we also know that energy can neither be created nor it can be destroyed wo sirf apne forms ko change karta hai to ek example agar hum le utle ki agar hum ek plate ko kisi height se gira rahe hain तो उसका पहले पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड दैट काइनेटिक एनर्जी व्हेन हिट्स द ग्राउंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी सिमिलरली हम कोल लिए कोल में पोटेंशियल एनर्जी है उसको बर्न किए केमिकल एनर्जी रिलीज हुआ केमिकल एनर्जी से फिर वी आर यूजिंग इट एज मैकेनिकल एनर्जी टू रन ट्रेन और एनी इफ यू लाइट अ कैंडल द प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मल द केमिकल एनर्जी इन द वैक्स इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी ऑल वर्ल्ड तो जब हम कैंडल जला रहे हैं तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है यहाँ पे जब हम बर्न कर रहे हैं तो केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी तो ये सब काफी सिंपल चीजें हैं जो आप जूनियर क्लासेस में पढ़ते आए नाउ व्हाट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी किस सोर्स ऑफ एनर्जी को हम एक अच्छा फ्यूल मानेंगे या अच्छा चीज मानेंगे जिसमें कैलोरिफिक वैल्यू हाई है वी ऑलरेडी नो वॉट इज कैलोरिफिक वैल्यू अगर एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ फ्यूल को हम बर्न करते हैं तो उससे कितना एनर्जी निकलता है तो जिससे ज्यादा एनर्जी निकलेगा दैट इज गुड फॉर अस इजीली एक्सेसिबल जो आराम से हम एक्सेस कर सके आराम से हमें मिल सके इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट जिसको स्टोर करना या ट्रांसपोर्ट करना आसान हो इकोनॉमिकल चीप होना चाहिए सस्ता होना चाहिए बहुत महंगा नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे फ्यूल्स अवेलेबल हैं लेकिन वो इतने कॉस्टली है कि वी कैन नॉट यूज इट इकोनॉमिकली तो इट शुड बी इकोनॉमिकल ऑल्सो नाउ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स ये भी हम जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है द एक्सप्लाइटेशन ऑफ कोल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी मेक द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पॉसिबल तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई वेन वी लर्न हाउ टू यूज कोल कोल एक सोर्स ऑफ एनर्जी था उसको एक्सप्लॉयट करना या उसको यूज करना हमने सीखा कि उसके उससे जो हीट एनर्जी निकल रहा है उसे हम और क्या डिफरेंट फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं सो डैट लेट दी ग्रीन सॉरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द ग्रोइंग डिमांड फॉर एनर्जी वॉज लार्जली मेड बाय द फॉसिल फ्यूल्स कोल एंड पेट्रोल आवर टेक्नोलॉजीज वेर ऑल्सो डेवलप फॉर यूजिंग दीज एनर्जी सोर्सेज but these fuels were formed over millions of years ago and they are only limited reserves the fossil fuels are non renewable sources of energy so we need to conserve them to so, hamara jitna bhi development hua ya industry mein growth hua ya revolution hua sabhi mein humne kya fossils ko kya fossil fuels ko use kiya coal and petroleum jitne bhi humne machines develop kiye ya taiyar kiye us samay wo sabhi inhi sources of energy pe chalte the coal and petroleum pe hi रन करते थे बेसिकली उस समय बट हमें यह भी मालूम है कि जो कोल है उसको बनने में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स लगता है एंड इट इज नॉन रेनेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इसलिए उसे प्रोटेक्ट करना या कंजर्व करना हमारे लिए बहुत जरूरी है इन फैक्ट वी नीड टू फाउंड फाइंड ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच इज चीपली अवेलेबल और जिसको बनने में टाइम नहीं लगता हो 
बर्निंग फॉसिल फ्यूल हैज अदर डिसएडवांटेजेस टू फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने से और भी बहुत सारे नुकसान है पॉल्यूशन होता है ये सब हम जानते हैं द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन नाइट्रोजन एंड सल्फर दैट आर रिलीज्ड ऑन बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स आर एसिडिक ऑक्साइड्स दीस लीड टू एसिड तो सबसे पहला लॉस एंड डिसएडवांटेज और क्या होगा एक्स्ट्रा में एसिड जब भी हम किसी भी फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसमें से नाइट्रोजन कार्बन एंड सल्फर गैस रिलीज होता है जो कि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करके एसिडिक ऑक्साइड बनाता है वी नो दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर एंड दीज ऑक्साइड्स व्हेन गेट डिजॉल्व इन द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन दूसरा डिसएडवांटेज क्या है इट इज आल्सो लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग बिकॉज़ ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड तो जिस तरीके से ये पॉल्यूशन रिलीज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस रिलीज हो रहा है ये हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर थिक लेयर डिपॉजिट करते जा रहा है जिसके वजह से सन का रेडिएशन अंदर तो इंटर कर रहा है बट इट इज नॉट एबल टू स्केप आउट जिससे हमारे पूरे के पूरे प्लानिट का ओवरऑल टेम्परेचर धीरे धीरे राइज कर रहा है एंड दिस इज वॉट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग और इसी तरीके से अगर हमारे प्लानिट का टेम्परेचर धीरे धीरे राइज करते चला गया तो जितने भी ग्लेशियर्स होंगे वो मेल्ट कर जाएंगे समुद्र का वाटर लेवल विल राइज अप और बहुत सारे प्लेन एरिया कोस्टल रीजन ये सब सबमर्ज हो जाएंगे सो दिस इज अ वेरी बिग चैलेंज द पॉल्यूशन कॉज बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स कैन बी सम वॉट रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द एफिशियंसी ऑफ द कम्बेशन प्रोसेस एंड यूजिंग वेरियस टेक्निक्स टू रिड्यूस द स्टेप ऑफ हार्मफुल गैसेज एंड एशेज इन टू द सराउंड तो इससे जो पॉल्यूशन हो रहा है इन फ्यूल्स को बर्न करने से जो भी पॉल्यूशन हो रहा है इसको आप एक तरीके से तो कम कर सकते हैं वो पहला तरीका ये है कि हम अपने मशीन की एफिशियंसी को बढ़ाएं हमारे जितने भी मशीन हैं वो अगर 100 परसेंट हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं प्रोड्यूस हो रहा है तो ये मशीन उसको सिर्फ 30 परसेंट ही उसका कन्वर्ट कर पा रही है या यूटिलाइज कर पा रहे हैं 30 टू 40 परसेंट बाकी 60 टू 70 परसेंट वेस्ट हो जा रहा है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू इंक्रीज दी एफिशियंसी ऑफ आवर मशीन वो करना बहुत जरूरी है या दूसरा तरीका क्या है कि जितने भी हार्मफुल पॉलिटेंट्स रिलीज हो रहे हैं उसे हम फिल्टर आउट कर सकते हैं एंड देन रिलीज रेसिड्यू मैटर और रेस्ट ऑफ द गैसेस तो उसमें से टॉक्सिक मटेरियल से हार्मफुल गैसेस को हम सराउंडिंग में फैलने नहीं दें उसको कैप्चर कर लें फिल्टर कर लें तो दिस वे वी कैन सेव और प्रिवेंट पॉल्यूशन थर्मल पावर प्लांट लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न एवरी डे इन पावर स्टेशन टू हीट अप वॉटर टू प्रोड्यूस टीम विच फर्दर्स रन दर्बाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी तो थर्मल पावर प्लांट्स में क्या होता है कि बेसिकली हम लोग फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल या पेट्रोलियम को बर्न करते हैं फर्नेस में और जब ये फर्नेस में बर्न होता है तो ये वहाँ पे जो वाटर रहता है उसको वेपराइज कर देता है और ये वेपर इन टर्न वहाँ पे जो टर्बाइन होता है उसको रोटेट करता है जिससे कि फिर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी या अलग तरह की एनर्जी मिलते हैं द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मोर एफिशियंट दैन ट्रांसपोर्टिंग कोल और पेट्रोलियम ओवर द सेम डिस्टेंस और हम थर्मल पावर प्लांट क्यों यूज़ कर रहे हैं क्योंकि थर्मल पावर प्लांट से जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे उसे कम वेस्टेज के साथ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इट टू एवरी कॉर्नर ऑफ आवर प्लानट या हमारे कंट्री में हम उसको इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ एनर्जी वेयर एज अगर हम कोल या पेट्रोलियम को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं एंड फिर उसको वहाँ यूटिलाइज करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ एनर्जी होता है और ऐसा भी बर्बाद होता है सो इट इज़ बेटर कि हम थर्मल पावर प्लांट में उस कोल एंड पेट्रोलियम को बर्न करें वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें एंड देन डैट इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसमिटेड टू ईच एंड एवरी हाउसेज तो ये ज़्यादा एफिशियंट वे होंगे दे आर गो मैनी थर्मल पावर प्लांट्स आर सेट अप नियर कोल और ऑयल फील्ड्स The term thermal power plant is used since fuel is burnt to produce heat energy, which is converted into electrical energy. इसीलिए ज़्यादातर thermal power plants को हम वहाँ पे set करते हैं जहाँ पे coal and petroleum का deposits हो, ताकि हमें coal and petroleum को transport करके पहले तो factory तक नहीं लेके जाना पड़े। तुरंत का तुरंत वही factory में पहुँच गया, वहाँ पे उसने अपने burn किया, electricity generate किया, and then that is transmitted. अब इसका नाम thermal power plant क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम फ्यूल को बर्न कर रहे हैं टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी थर्मा मींस हीट सो फ्यूल को बर्न करके प्रोड्यूसिंग हीट एनर्जी 
and that heat energy is converted into electrical energy is we have called thermal power plants now let us talk about hydro power plants another source of energy is the kinetic energy of flowing water or the potential energy of water at a height to hydro power plants mein kya hota hai basically we construct dams ya ek barrier create karte hai across a river ya fir lake bade sare lake mein wahan hum ek obstruction create karte hai aur pani ko jama hone dete hai so energy which is used जो काइनेटिक एनर्जी अगर रिवर फ्लो कर रहा है या नदी बह रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है उस काइनेटिक एनर्जी को हम या तो कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या पानी को स्टोर कर रहे हैं ग्रेट हाइट तक तो पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो रहा है एंड जब पानी को हम नीचे गिरने दे रहे हैं देन इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज रोटेटिंग टर्बाइन टू फॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी सो मूविंग वाटर में काइनेटिक एनर्जी होता है या जो वाटर स्टोर रहता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है इसको भी आर यूटिलाइज हाइड्रो पावर प्लांट्स कन्वर्ट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सिंस देयर आर वेरी फ्यू वाटरफॉल्स व्हिच कुड बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हाइड्रो पावर प्लांट्स आर एसोसिएटेड विद डैम्स बहुत कम ही नेचुरल वाटरफॉल्स है जहां पे हम काइनेटिक एनर्जी को यूज कर सके सॉरी पोटेंशियल एनर्जी को यूज कर सके फ्लोइंग वाटर को उसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके या तो बहुत छोटे छोटे फॉल्स हैं बहुत बड़ा बड़ा फॉल्स नहीं है या बहुत बड़ा फॉल्स भी है तो वहाँ पे वो प्रोजेक्ट को बनाना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इसलिए ज़्यादातर हाइड्रो पावर प्लांट्स आर एसोसिएटेड विद डैम्स हम लोग आर्टिफिशियली एक बैरियर क्रिएट करके ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं to produce hydel electricity high rise dams are constructed on the river to obstruct flow of water and thereby collect water in large reservoirs to hum bade bade nadi mein ek obstruction create karte hain jiske wajah se pani yahan pe deposit hote jata hai aur ek reservoir of water create ho jata hai pani wahan jam jata hai the water level rises and this process the kinetic energy of flowing water gets ट्रांसफर इन टू पोटेंशियल एनर्जी जब हम बैरियर क्रिएट कर रहे हैं तो धीरे धीरे ये जो फ्लोइंग वाटर है ये रुक जाएगा और दिस कैनेटिक एनर्जी विल गेट चेंज इन टू पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि पानी का लेवल राइज करते जाएगा ऊपर हाइट तक द वाटर फ्रॉम द हाई लेवल इन द डैम इज कैरिड थ्रू पाइप्स टू द टर्बाइन एट द बॉटम ऑफ द डैम अब यहाँ पे ये जो हाई लेवल पे जो पानी है इसको हम पाइप्स के थ्रू टर्बाइन को मूव कराने में यूज करते हैं इसे गिराया जाता है और ये टर्बाइन को फिर मूव करता है सो हाइड्रो पावर इज अ रिनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी हाइड्रो पावर एक रिनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है क्योंकि तो हमें बार बार पानी बनने में हजारों या मिलियंस ऑफ ईयर्स नहीं लगने वाला वी कैन सेम यूज सेम वाटर अगेन एंड अगेन यही नदी का पानी समुद्र में जाएगा समुद्र का पानी वापस एवोपरेट करके क्लाउड्स बनाएगा फिर रेन होगा फिर वही पानी रिवर्स में फ्लो करेगा सो दिस इज अबल सोर्स ऑफ एनर्जी नॉ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स सर्टेन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद है अब ये डैम्स का क्या लिमिटेशन है ये जो हम बड़े बड़े डैम्स बना रहे हैं उसमें क्या क्या लिमिटेशन है ये समझना जरूरी है क्योंकि अब जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बन रहे हैं उसके ऊपर भी जो इन्वायरमेंटलिस्ट है वो लोग ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहे हैं उनके हार्मफुल इफेक्ट्स को देखते हैं क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं द डैम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओनली अट अ लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेसेस डैम्स हर जगह नहीं बनाया जा सकता लार्ज एरियाज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एंड ह्यूमन हैबिटेशन गेट समर्स्ट जब हम एक ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहे हैं तो उसके वजह से एक बहुत बड़ा एरिया जो कि खेती के लिए अच्छा था या ह्यूमन सेटलमेंट था वहाँ पर वो डूब जा रहा है Large ecosystems are destroyed when submerged under the water in dams. The vegetation which is submerged rots under anaerobic conditions and gives rise to large amount of methane, which is also a greenhouse gas. अब जब हम ये construction के barriers create किए, तो उसके वजह से जो area डूबा, उसके वजह से एक बहुत बड़ा vegetation बर्बाद हो जाता है, jungle बर्बाद हो जाता है. और ये जो जंगल वहाँ पे डूबता है पानी में तो उस वो सड़ के गल के मीथेन गैस रिलीज करता है विच इज ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मीथेन गैस ग्रीन हाउस गैस रिलीज हो जाता है हमारे इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ सेटिस्फैक्ट्री रिहेबिलेशन और डिस्प्लेस्ड पीपल जिन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है जमीन छोड़ना पड़ता है उनको नया जगह देना उनको रिहेबिलिटेट करना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है 
उनको उनके सेटिस्फैक्शन के लेवल के हिसाब से हम एक अच्छा और बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाए ऑपोजिशन टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ तेहरी डैम ऑन द रिवर गंगा एंड सरदार सरोवर प्रोजेक्ट ऑन द रिवर नर्मदा आर ड्यू टू सच प्रॉब्लम्स इन्हीं वजह के इन्हीं डिफिकल्टीज या लिमिटेशंस की वजह से तेहरी डैम और सरदार सरोवर डैम जो कंस्ट्रक्ट हो रहा था उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस क्रिएट किया गया कई बार तो इसके वजह से अर्थक्वेक भी आता है क्योंकि जब पानी बहुत हाइट से गिरता है तो उसके वजह से काफी ट्रेमर्स भी क्रिएट होता है बहुत प्रेशर क्रिएट होता है इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बायोगैस या फिर बायोमास काउगन वेरियस प्लांट मटेरियल्स लाइक द रेसिड्यू आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स वेजिटेबल वेस्ट एंड सीवेज आर डीकम्पोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव बायोगैस सिंस द स्टार्टिंग मटेरियल इज मेनली काउगन इट इज ऑल्सो नोन एज गोबर गैस तो बायोमास भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हम क्या करते हैं काउ डंग या काउ एक्सप्रीटा लेते हैं प्लांट्स के वेस्ट को लेते हैं वेजिटेबल वेस्ट को लेते हैं सीवेज के वेस्ट को लेते हैं या एग्रीकल्चरल रेसिड्यू जो बचता है हार्वेस्टिंग के बाद उन सब को एक पेट में या एक कंपोज में भरा जाता है जो कि धीरे धीरे डिकम्पोज होता है इन प्रेजेंस ऑफ एन एनोमिक बैक्टीरिया एंड वहाँ से गैस रिलीज होता है नेचुरल गैस रिलीज होता है क्योंकि इसमें ज्यादातर कंटेंट काउ डंप होता है इसलिए हम इसको गोबर गैस प्लांट भी बोलते हैं बायो गैस प्लांट हैज अ डोम लाइक स्ट्रक्चर बिल्ड विद ब्रेक्स इसमें एक डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह का एक ये डोम होता है अ स्लरी ऑफ काउ डंप एंड वाटर इज मेड इन द मिक्सिंग टैंक फ्रॉम वेयर इट इज स्पेडेड टू द डाइजेस्टर तो यहां पे काउ डंप एंड वाटर से को मिक्स किया जाता है पानी से और इसको यहाँ पे नीचे उतारा जाता है द डाइजेस्टर इज अल चेम्बर इन विच देर इज नो ऑक्सीजन ये डाइजेस्टर हो गया जहाँ पे ये डाइजेस्ट होगा डीकम्पोज होगा जहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं है तो इट इज बींग कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ एन एरोबिक बैक्टीरिया एन एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन डीकम्पोज और ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ द काउ डे तो जितना भी वेस्ट है उसे एनरोबिक बैक्टीरिया धीरे 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 डीकम्पोज कर देता है इट टेक्स फ्यू डेज फॉर द डीकम्पोजिशन प्रोसेस टू बी कम्प्लीटेड एंड जनरेट गैसेज लाइक मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड तो कंप्लीट डीकम्पोजिशन के बाद मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैसेज प्रोड्यूस होते हैं द बायो गैस इज स्टोर इन द गैस टैंक अब द डाइजेस्टर फ्रॉम विच दे आर ड्रॉन थ्रू पाइप्स फॉर यूज अब यहाँ पे जो भी गैस प्रोड्यूस हुआ ये गैस ऊपर की ओर जाएगा और इस टैंक में स्टोर हो जाएगा जहाँ से हम इसे जहाँ से हमें सप्लाई करना है हम सप्लाई कर सकते हैं सो ये बेसिक प्रोसेस हो गया बायो गैस प्लांट बायो गैस इज एन एक्सिलेंट फ्यूल एज इट कंटेन्स अप टू सेवेंटी फाइव परसेंट मीथेन ये बहुत ही अच्छा फ्यूल है क्योंकि इसमें 75 परसेंट मीथेन गैस होता है विच इज अ वेरी गुड फ्यूल हाई कैलोरिफिक वैल्यू भी होता है उसमें एंड इट बर्न्स कंप्लीटली विदाउट लिविंग एनी रेसिडेंट इट बर्न्स विदाउट स्मोक एंड लीव्स नो रेसिडेंट इट्स हीटिंग कैपेसिटी इज हाई ये बहुत जल्दी गर्म करता है और ज़्यादा गर्म भी करता है बायो गैस इज ऑल्सो यूज फॉर लाइटिंग तो गाँव में इसे बत्ती जलाने में या लैंप जलाने में भी यूज किया जाता है The slurry left behind is removed periodically and used as excellent manure, rich in nitrogen and phosphorus. अब जो वेस्ट बच गया है उसे समय समय पर बीच में निकाल दिया जाता है and that is being utilized as manure. इसे manure के जैसे use किया जा रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा nitrogen है and phosphorus भी है So instead of using chemical fertilizers, we can use natural processes to get plant nutrients. The large scale utilization of bio waste and sewage material provides a safe and efficient method of waste disposal besides supplying energy and manure. और अगर हम इस bio waste को properly use करें या जो नाली का गंदगी होता है उसको properly से use करें तो एक ये safe method provide कर रहा है for waste disposal system. जो हमारा खराब या बर्बाद चीज है जो कि नाली के थ्रू बह जा रहा है उसे हम properly use कर सकते हैं हम अपने इन्वायरमेंट को अपने सोसाइटी को क्लीन रख सकते हैं और उसके अलावा हमें एनर्जी भी मिल रहा है और मैन्यूर भी मिल रहा है सो इसमें
उसमें बहुत सारे एडवांटेजेस है इस बायोगैस प्लांट को यूज करने नाउ लेट अस टॉक अबाउट विंड एनर्जी अनइक्वल हीटिंग ऑफ द लैंड मास एंड वाटर बॉडीज बाय सोलर रेडिएशन जनरेट एयर मूवमेंट एंड कॉज वेंट्स टू ग्लो जूनियर क्लासेस में हमने पढ़ा है लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज के बारे में तो सन के हीटिंग की वजह से जमीन और पानी अलग-अलग तरीके से गर्म होता है दिन के वक्त में जो जमीन है वो ज्यादा गर्म हो जाता है एज कंपेयर टू वाटर जिसकी वजह से वाटर जो विंड है विंड का मूवमेंट होता है वो कहां से होता है समुद्र से जमीन की ओर होता है और रात में क्या होता है कि जमीन जल्दी ठंडा हो जाता है और पानी गर्म ही रहता है तो रात में हवा सम, जमीन से समुद्र की ओर बहती है सो दीज आर नोन एज लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज सो अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर लीड्स टू द मूवमेंट ऑफ एयर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड कैन बी यूज्ड टू डू वर्क तो जो विंड में काइनेटिक एनर्जी है उसे हम यूज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी या उसे हम काम निकाल सकते हैं दिस एनर्जी वॉज हार्डनेस्ड बाई विंड मिल्स इन द पास टू डू मैकेनिकल वर्क फॉर एग्जाम्पल इन अ वॉटर लिफ्टिंग पम्प द रोटेटिंग मोशन ऑफ विंड मिल इज यूटिलाइज टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम अ वेल तो पुराने जमाने में भी विंड मिल्स का यूज किया जाता था वहां पर जो पानी मूव कर रहा है पुराने जमाने में भी विंड मिल्स को यूज किया जाता था इसके मूवमेंट की वजह से वो कुआं में से पानी लिफ्ट करने में यूटिलाइज किया जाता था कई जगह पुराने जमाने में ये फ्लावर मिल्स में भी यूज किया जाता था फॉर ग्राइंडिंग ऑफ द फ्लावर विंड एनर्जी इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी आजकल हम लोग विंड एनर्जी यूज कर रहे हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और विंड मेल कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू अ लार्ज इलेक्ट्रिक फैन That is erected to some height on a rigid support. The generated electricity, sorry, to generate electricity, the rotating motion of the windmill is used to turn the turbine of the electric generator. तो जितने भी windmills होते हैं, उसे एक बड़े fan के जैसा हम समझ सकते हैं, जिसे सीधे खड़ा किया जाता है एक rigid surface पे. और जब हवा चलती है, तो वो इन blades को move करता है या rotate करता है. And this rotating motion helps in the rotation of turbine, which is present inside this mill. The output of a single windmill is quite small and cannot be used for commercial purposes. Therefore, a number of windmills are erected over a large area, which is known as wind energy farm. अब एक विंड में से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है वो काफी कम होता है जिसे हम प्रॉपर्टी कमर्शियल यूज में नहीं लगा सकते इसलिए वी हैव टू क्रिएट अ फार्म जिसमें हम बहुत सारे विंडमिल्स को लगा है और उन सभी से जितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है उनको जोड़ के क्लब कर दिया जाता है और खूब ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है द एनर्जी आउटपुट ऑफ ईच विंडमिल इन अ फार्म इज कपल्ड टूगेदर टू गेट इलेक्ट्रिसिटी ऑन अ कमर्शियल स्केल तो सभी के एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रहा है सभी को जोड़ के हम कमर्शियल स्केल पे फिर यूज कर सकते हैं ऑल्टरनेटिव और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमें पहले ही मालूम है कि कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं कन्वेंशनल मतलब जो पुराने जमाने से हम यूटिलाइज करते आ रहे हैं या यूज कर रहे हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में जो नए मेथड्स आ रहे हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे As our demand for energy increases, we need to look for more and more sources of energy. जिस तरीके से population बढ़ते जा रहा है, हमारे needs and demands बढ़ते जा रहा है, we have become totally dependent upon electricity for all our work. इसलिए we need to create more and more sources of energy. We need to develop the technology to use the available or known sources of energy more efficiently. तो हमें technology develop करना होगा, जो कि हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके और प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सके विदाउट एनी वेस्टेज सो फर्स्ट ऑफ ऑल सोलर एनर्जी सन रेडिएट्स एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड इफ दिस एनर्जी कैन बी ट्रैप प्रॉपरली देन ऑल आवर एनर्जी नीड्स वुड बी फुलफिल्ड तो सन से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है इतना ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी है कि अगर हम सोलर एनर्जी को प्रॉपर्टी प्रॉपर्टली यूटिलाइज कर लेंगे तो हमारा सारा एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा हो सकता है 
a black surface absorbs more heat as compared to a white or a reflecting surface under identical conditions. So, we have studied in junior class that the black or dark surfaces are more energy to trap solar energy as compared to white or light color clothes or a reflecting surface. Solar cookers and solar water heaters use this property in their working. Solar cookers achieve a high temperature by using mirrors to focus the rays of the sun. So solar cookers or solar water heaters are based on this principle or they have been developed or made so that they can absorb more solar radiations and use it in the heating effect. यहाँ तक कि सोलर कुकर्स में हम लोग रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस या मिरर्स यूज करते हैं जो कि सभी सन रेज को एक ही पॉइंट पे कंसेंट्रेट कर देता है जिससे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो बट दे आर मेनी लिमिटेशन टू सोलर एनर्जी व्हिच वी कैन ओवरकम बाय यूजिंग सोलर सेल्स दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी तो ये जो मेथड अभी हमने सीखा उसके बहुत सारे लिमिटेशंस है कभी बादल हो गया सन नहीं हुआ तो हम कैसे काम करेंगे या विंटर सीजन में कम होता है सन तो फिर दिक्कत होता है रात में हमें एनर्जी कैसे मिलेगा सो दे आर दीज आर द लिमिटेशंस फॉर सोलर एनर्जी तो हमने आप क्या बनाया है वी हैव क्रिएटेड सोलर सेल्स एंड सोलर सेल्स क्या कर सकते हैं दे कैन कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी एंड वी नो दैट वी कैन स्टोर इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर किया जा सकता है बैटरी में और जब चाहे हम उसको फिर यूटिलाइज कर सकते हैं द एडवांटेज ऑफ सोलर सेल आर दैट दे हैव नो मूविंग पार्ट्स रिक्वायर लिटिल मेंटेनेंस and work quite satisfactorily without the use of any focusing device. सबसे बड़ा advantage क्या होगा solar cell का? इसमें किसी भी तरह का moving parts नहीं है. Moving parts नहीं है, इसलिए frictional forces नहीं होगा and loss of energy भी नहीं होगा. इसको maintain करने के लिए भी कोई खर्च नहीं करना पड़ता है, बहुत कम maintenance है. इसमें किसी तरह का reflecting surfaces भी नहीं है, जो कि heat energy को आपको बार बार adjust करके focus कराना पड़े. They can be set up in remote and inaccessible areas or very sparsely inhabited areas in which laying of power transmission line may be expensive and not commercially viable. So we can put solar panels in all areas where there is no population in which there are no agricultural areas, remote areas where there is no area 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 where there is no area. और ये यहाँ पे कमर्शियली वाइबल भी पड़ेगा और सस्ता भी पड़ेगा इसलिए सिलिकन सिलिकन विच इज यूज फॉर मेकिंग सोलर सेल्स इज एबेंडेंट इन नेचर बट एवेबिलिटी ऑफ द स्पेशल ग्रेड सिलिकन फॉर मेकिंग सोलर सेल इज लिमिटेड तो सिलिकन क्या हो गया ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है हमारे एटमोस्फेयर में या हमारे नेचर में जिससे हम सोलर सेल्स बना रहे हैं सिलिकन डाइऑक्साइड बालू जो हो गया डेट इज सिलिकन डाइऑक्साइड मगर जो क्वालिटी ऑफ सिलिकन इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग सोलर सेल उसका क्वांटिटी इज लिमिटेड द एंटायर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर इज वेरी एक्सपेंसिव सिल्वर यूज फॉर इंटरकनेक्शन ऑफ द सेल्स इन द पैन फर्दर एड्स टू द कॉस्ट इसे बनाने का मगर जो कॉस्ट है वो काफी महंगा है और इसमें जो हम सिल्वर वायर्स यूज कर रहे हैं सोलर सेल्स को कनेक्ट करने में वो भी काफी कॉस्ट बढ़ा देता है In spite of the high cost and low efficiency, solar cells are used for many scientific and technological applications. इसका ज़्यादा दाम भी है बनाने का और efficiency भी कम है। अभी भी हम working on it, scientists उसपे research कर रहे हैं, काम कर रहे हैं to make it more efficient। फिर भी बहुत सारे scientific institutions में इनकी installations में से use किया जाता है या apply किया जाता है। Artificial satellites and space probes like Mars or Mars Use solar cells as the main source of energy. तो जितने भी satellites हो गए या probes हो गए space, उन्हें energy कहाँ से हम supply कर सकते हैं? कितना supply कर सकते हैं? उसमें तो limited ही battery अगर जा सकता है electrical energy. So what we do is we use solar cells in a continuously energy sun से मिलते रहता है और वही उनका main source of energy होता है. Radio or wireless transmission system or TV relay station in remote locations, traffic signals. Calculators and many toys are fitted with solar cells. So, what are they used in radio or wireless transmission system, mein, TV relay stations, which are in remote areas, where there is no population or where there is no need to reach. Traffic signals are also used in radio. 
कैलकुलेटर्स में यूज करते हैं बहुत सारे टॉयज में सोलर सेल्स को यूज किया जाता है तो इस तरीके से सोलर सेल्स का अपना एप्लीकेशन है एनर्जी फ्रॉम द सी सी से भी हम लोग बहुत तरीके से एनर्जी डिराइव कर सकते हैं एक एक करके अलग अलग फॉर्म्स को पढ़ेंगे टाइडल एनर्जी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून ऑन द स्पिनिंग अर्थ द लेवल ऑफ वाटर इन द सी राइजेस एंड फॉल्स तो हम लोग टाइड्स के बारे में पढ़े हैं कि मून के अट्रैक्शन की वजह से समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें आती हैं हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स आता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून This phenomenon is called high and low tides, and the difference in sea level gives us tidal energy. तो यही जो पानी का लेवल ऊपर बढ़ता है और नीचे होता है इस डिफरेंस को हम लोग यूज करते हैं टू प्रोड्यूस टाइडल एनर्जी टाइडल एनर्जी इज हार्नेस्ड बाई कंस्ट्रक्टिंग अ डैम अक्रॉस अ नैरो ओपनिंग टू द सी और टर्बाइन इज फिर जाता है ओपनिंग ऑफ द डैम कन्वर्ट्स टाइडल एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी तो हम बेसिकली क्या करते हैं समुद्र के किनारे में एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं जिसमें से पानी अंदर जाता है हाई टाइट के वक्त और यहाँ स्टोर हो जाता है जैसे ही लो टाइट हुआ देन वी ओपन अप जीज बैरियर और यहाँ पे हम तरबाई लगा के रखते हैं सो so, जब ये पानी वापस समुद्र में जाता है तो डैट लीड्स टू दी रोटेशन ऑफ टर्बाइन एंड हेंस इन द्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेव एनर्जी The kinetic energy possessed by huge waves near the seashore can be trapped to generate electricity. हमने देखा है समुद्र के किनारे जो बड़े बड़े लहर आते हैं और वो regularly आते रहते हैं उसमें काफी kinetic energy होता है और उसे हम use कर सकते हैं to generate electricity. The waves are generated by strong winds blowing across the sea. तो ये जो समुद्र में हवा जो तेज तेज चलती है उसके वजह से ये बड़े बड़े waves आते हैं वेव एनर्जी वुड बी अबल प्रोपोजिशन ओनली वे वेव्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग तो ये वेव एनर्जी वहीं पे प्रॉपरली यूटिलाइज हो सकता है या फायदेमंद हो सकता है जहां पे काफी रेगुलर और बहुत स्ट्रॉन्ग वेव्स आते हैं और वाइड वेराइटी ऑफ डिवाइसेज है वेव एनर्जी फॉर रोटेशन ऑफ टर्बाइन एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत तरह के इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप किए गए हैं और उस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है ताकि हम वेव एनर्जी को यूज कर सके टू रोटेट टर्बाइन एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ओशन थर्मल एनर्जी ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है द वाटर एट द सर्फेस ऑफ द सी और ओशन इज हीटेड बाय द सन वाई द वाटर इन डीपर सेक्शन इज रिलेटिवली कोल्ड तो समुद्र का ऊपर वाला पानी तो गर्म होते जा रहा है सन के हीटिंग की वजह से मगर डीप इन साइड दी ओशन द वॉटर इज रिलेटिवली कोल्ड अंदर में बहुत पानी ठंडा है दिस डिफरेंस इन टेम्परेचर इज एक्सप्लॉयटेड टू ऑप्टेन एनर्जी इन ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन प्लांट्स तो ये प्रोसेस ये जो डिफरेंस है इसको यूटिलाइज किया जाता है टू प्रोड्यूस एनर्जी इन ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन प्लांट्स अब इसमें होता क्या है These plants can operate if the temperature between difference between the water at the surface and water at depth up to two kilometer is 20 kelvin or 20 degree centigrade or more. इसका फायदा हमें तभी मिलेगा अगर पानी का difference, पानी की temperature का difference ऊपर में और दो किलोमीटर नीचे minimum it should be 20 degree centigrade या फिर 20 kelvin का difference होना चाहिए तभी हम इसका फायदा उठा सकते हैं. The warm surface water is used to boil a volatile liquid like ammonia. तो एक volatile liquid को हम use करते हैं surface पे यहाँ ठंडा ammonia जाता है ये ठंडा ammonia जैसे ही ऊपर आता है तो ये गर्म हो जाता है और warm up हो जाता है जिसके वजह से वो vapor में convert हो जाएगा and it will help in the rotation of turbine. The vapors of the liquid are then used to run the turbine of generator. मगर इसमें से जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा वो बहुत ही लिमिटेड और बहुत कम होगा दिस कैन बी यूजफुल ओनली जहाँ पे हम ऑयल ड्रिलिंग प्लांट्स वगैरह यूज करें तो वहाँ पे इसको यूटिलाइज किया जा सकता है उससे ज़्यादा इसका कमर्शियल यूज कहीं पे भी नहीं आ पाएगा जियो थर्मल एनर्जी ये काफ़ी कुछ सिमिलर है एज कम्पेयर टू ओशन थर्मल एनर्जी ड्यू टू जियो जियोलॉजिकल चेंजेस मोल्टेन रॉक्स फॉर्म इन द डीपर हॉट रीजन ऑफ अर्थ ट्रस्ट तो जो जमीन में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आता है तो कई बार जो मोटे रॉक्स बने हैं नीचे की तरफ ये ऊपर के सरफेस पे आ जाते हैं और वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं और इन स्पॉट्स को हम लोग हॉट स्पॉट्स बोलते हैं 
when underground water comes in contact with the hot spot, steam is generated. अब underground water अगर इस hot spots के contact में आएगा, तो यहाँ पे steam का formation होगा. Sometimes hot water from that region finds outlet at the surface. Such outlets are known as hot springs. कई बार ये जो पानी उबलता हुआ पानी जब vapor होके उसे जगह में जाता है surface पे पहुँचने के लिए, तो वहाँ से धुआँ निकलते रहता है या गर्म उबलता हुआ पानी निकलता है, उसको हम लोग hot springs बोलते हैं. हमारे कंट्री में हिमाचल प्रदेश में आप इस तरह के हॉट स्प्रिंग्स देख सकते हो वहाँ गर्म कुंड है आप गंगोत्री यमुनोत्री जाओगे तो वहाँ पे आपको गर्म कुंड दिखाई देगा वहाँ उबलता हुआ पानी आपको नेचुरल वाली वाटर्स मिलेगा क्योंकि जमीन के नीचे में वहाँ पे मोल्टेन मैग्मा या मोल्टेन और सरफेस है और उसी के ऊपर में ये जो पानी है ये हमेशा गर्म होते रहता है द स्टीम ट्रैप इन रॉक्स इज रूटेड थ्रू अ पाइप टू अ टर्बाइन एंड यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी There are number of power plants based on geothermal energy operations in New Zealand and United States of America. तो ये जो steam गर्म हो रहा है, अगर इसे हम pipe से किसी तरीके से connect कर दें, तो ये जो vapour है, ये turbine को rotate करने में help कर सकता है and electricity generate किया जा सकता है। तो इस तरह के geothermal power plants काफी हैं New Zealand में and United States of America. Nuclear energy. ये सबसे मॉडर्न और सबसे लेटेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है और इसके लिमिटेशंस भी काफी कुछ है इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में यही एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन न्यूक्लियर फ्यूजन द न्यूक्लियस ऑफ अ हेवी एटम सच एस यूरेनियम प्लूटोनियम और थोरियम वेन बॉम्बार्डेड विथ लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स स्प्लेट अपार्ट इन टू लाइटर न्यूक्लियर एक फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है कि एक बड़े ऑप्टम को हम न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डिंग कराते हैं या उस पर अटैक करवाते हैं एक बड़े हेवी आइटम में जैसे कि यूरेनियम प्लूटोनियम या फिर थॉलियम और जब उस पर बॉम्बार्डमेंट किया जाता है देन वो जो बड़ा आइटम था दैट स्प्लिट्स इनटू स्मॉलर आइटम्स एंड इट प्रोड्यूसेस मोर न्यूट्रॉन्स व्हेन दिस इज डन अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज तो जब भी ये प्रोसेस होता है बॉम्बार्डमेंट का तो इसमें से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है इस फ्यूजन रिएक्शन में The fusion of an atom of uranium, for example, produces 10 million times the energy produced by the combustion of an atom of carbon from coal. So carbon से जो हमें energy मिलता है, एक atom of coal को अगर हम जलाते हैं, carbon को जलाते हैं, तो उससे जितना energy release होगा, उसका 10 million times ज़्यादा energy release होता है when we burn या when we bombard one atom of uranium. In a nuclear reactor designed for electric power generation. Nuclear fuel can be part of a self-sustaining fusion chain reaction that releases energy at a controlled rate. तो जो nuclear power plant design किया जाता है, उसे इस तरीके से बनाया जाता है कि वो self-sustain करेगा, वो continuously अपने आप ही चलते रहेगा। क्योंकि हम इसमें bombardment किसका करा रहे हैं? Neutron से uranium पे bombardment करा रहे हैं। Bombardment के बाद आपको जो दो atoms मिले, साथ में तीन neutrons मिला। अगर ये तीन neutrons फिर फर्दर अटैक करेगा तो बहुत थ्री टाइम्स ऑफ एनर्जी रिलीज होगा तीन न्यूट्रॉन तीन यूरेनियम आइटम्स पे अटैक करेगा फिर उसे फिर थ्री 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 तो ये मल्टीप्लिकेशन चलते रहेगा ये चेन रिएक्शन होते रहेगा सो इसे कंट्रोल करना पड़ता है सो व्हाट वी डू इन न्यूक्लियर पावर प्लांटेज कि हम दो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके हटा देते हैं एंड एक न्यूट्रॉन कंटिन्यूसली इस प्रोसेस को रिपीट करते जाता है सो इट इज अल्फ सस्टेनिंग कंट्रोल मैकेनिज्म The release energy can be used to produce steam and further generate electricity. अब यहाँ से जो electric heat energy release हुआ, इससे हम पानी को boil कर रहे हैं, steam release हो रहा है, और यही steam फिर turbine को rotate कर रहा है. The major hazard of a nuclear power generation is the storage and disposal of spent or used fuels. The uranium still decaying into a harmful subatomic particle. अब इसका सबसे मेजर लिमिटेशन या डेंजर या हजार जो है वो ये है कि न्यूक्लियर फ्यूल को हम कैसे स्टोर करें या उसके बाद जो वेस्ट बचा जो कि खुद में एक न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने में कैपेबल है उन आइटम्स को कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाए दीज ऑल आर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स इनमें से रेडिएशन कंटिन्यूसली निकलते रहता है तो इसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि अगर आप रेडिएशन के कांटेक्ट में आओगे तो डेट कैन लीड टू कैंसर इम प्रॉपर न्यूक्लियर वेस्ट 
स्टोरेज एंड डिस्पोजल रिजल्ट इन एनवायरमेंटल कंटामिनेशन तो अगर हम प्रॉपर्ली न्यूक्लियर वेस्ट को स्टोर नहीं करेंगे और डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे तो हमारा नेचर भी या हमारा एनवायरमेंट भी इन रेडिएशन से कंटामिनेट हो जाएगा देयर इज अ रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन किसी भी वजह से अगर कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया जैसे कि चर्नोबिल में हुआ था अभी लेटेस्ट जापान में हुआ था जब वहां सुनामी आया था तो इसके वजह से रेडिएशन लीक हो सकता है और एटमॉस्फेयर को डैमेज कर सकता है एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस द सोर्स ऑफ एनर्जी वी चूज डिपेंड्स ऑन फैक्टर सच एज द ईज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द सोर्स द इकोनॉमिक ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द सोर्स द एफिशियंसी ऑफ द टेक्नोलॉजी अवेलेबल and the environmental damage that will be caused by using that source to jo bhi hum source of energy select kar rahe hain wo various factors pe depend karega kya kya ki kitne aasani se hum us energy ko extract kar sakte hain usme kya paisa kharch hoga aur usse kya result hame milega efficiency kya hai technology ka maine bataya ki agar hum coal ko burn karke energy mein develop kare to 30 to 40% hi energy utilize hoga तो क्या अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करें तो वो 60 टू 70 परसेंट यूटिलाइज हो पा रहे हैं सो विल चेक दी एफिशिएंसी ऑफ द टेक्नोलॉजी जो हमारे पास अवेलेबल है फिर फाइनल इनवायरमेंटल डैमेज क्या होता है सो वी नीड टू टेक इनटू कंसीडरेशन ऑल दीस फोर फैक्टर्स बिफोर वी चूज अ फ्यूल और सोर्स ऑफ एनर्जी हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी सोर्स लास्ट अस एनर्जी सोर्सेस दैट विल गेट डिप्लीटेड Some day are said to be exhaustible sources or non-renewable sources of energy. As the sources of energy, जो कुछ समय के बाद खत्म हो जाएंगे, exhaust हो जाएंगे, और जिनको renew नहीं किया जा सकता, फिर से नहीं बनाया जा सकता, या जिसको बनाने में millions of years लगेगा, उनको हम non-renewable या फिर exhaustible sources of energy कहते हैं. On the other hand, if we manage biomass by replacing the trees, we cut down for firewood. We can be assured of a constant supply of energy at a particular rate. अगर इसके अलावा हम biomass को replace करते जाएं, पेड़ काटे और उसके बदले में हमने नया पेड़ लगा दिया, so इससे हम ये ensure कर सकते हैं कि हमें regular और constant supply of energy मिलते रहेगा। मगर हम ऐसा करते नहीं हैं। हम जंगल काटते तो जाते हैं, मगर नया पेड़ नहीं लगाते हैं। Such energy sources that can be regenerated are called renewable sources of energy. So as a source of energy, जिसको renew किया जा सकता है, फिर से grow किया जा सकता है, या utilize किया जा सकता है, उनको हम renewable sources of energy कहते हैं। तो ये examples हो गया। Coal, petroleum, ये सब सब nuclear energy, ये सब ही non-renewable sources of energy हैं। ये सब ही air, wind, water, sun, ये सब renewable sources of energy के examples हैं। So this is the end of the chapter. Important questions को आपको prepare करना है। Thank you.